Я приветствую всех на спортивно-познавательном канале Моторуев. В этом видео мы вспомним про очень известных и перспективных в свое время фигуристок, и все они были подопечными у тренера Этери Тутберидзе. Но со временем у них что-то пошло не так. Все эти спортсменки оказались сломанными и травмированными, превратившись в отработанный материал. Впоследствии все они убежали от Тутберидзе навсегда. Вот про таких упавших и разбившихся звездочек фигурного катания мы и поговорим в этом видео. Начнем с Юлии Лепницкой. Ведь именно с нее у Этери Тутберидзе и ее группы «Хрустальный» началась медийная жизнь. Лепницкая была очень одаренной спортсменкой, обладавшей необычайной гибкостью. В группу к Тутберидзе Юлия пришла в 2009 году и стала самой молодой фигуристкой, ставшей золотой медалисткой на Олимпийских играх. Это произошло в 2014 году в Сочи. Лепницкая тогда идеально откатала свою программу в командном турнире и обрела большую популярность. Сразу после тех событий она уже красовалась на обложке журнала «Тайм», а режиссер Стивен Спилберг написал ей письмо, в котором похвалил Юлию за выступление в произвольной программе под саундтрек к его фильму «Список Шиндлера». По мнению режиссера, у 15-летней фигуристки идеально получилось передать образ девочки в красном пальто из его кинокартины. Но после олимпийской славы в карьере фигуристки наступила черная полоса. Она даже не смогла отобраться на чемпионат Европы из-за провала на национальном первенстве. По словам Лепницкой, на нее сильно повлияла обрушившаяся на нее популярность. «Меня это очень сильно выжило. У меня сил не то что не осталось, мне было реально тяжело. Я не публичный человек. Так было всегда. С детства я была очень сильным интровертом. Чтобы заговорить с незнакомым человеком, мне приходилось делать усилия над собой», — сказала Юлия. Затем в ноябре 2015 года Лепницкая перешла от Тутберидзе к Алексею Урманову, но это ей не помогло. Первый сезон под руководством нового наставника получился нестабильным, а второй оборвался по ходу. Сначала травма не позволила фигуристке выступить на Гран-при в США. А на московском Гран-при олимпийская чемпионка еле-еле завершила произвольную программу из-за проблем с ногой. Больше налет на крупных турнирах она уже не выходила. По рассказу самой Лепницкой, она пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. «Больше меня не тянет на лед», — подытожила Юлия. Позже стало известно, что изнурительная борьба с лишним весом привела спортсменку к анорексии. Три месяца она пролечивалась в специализированной клинике и 28 августа 2017 года объявила о завершении своей спортивной карьеры. А после завершения карьеры Юлия начала работу в качестве телекомментатора. Затем в 2018 году совместно с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Еленой Ильиных и фигуристом Максимом Мирошкиным открыла Академию чемпионов Ильиных Лепницкой, где и по сей день проявляет себя в роли тренера. Ну, сама виновата, чего. Теперь вспомним про Евгению Медведеву. Уход Евгения от Этери Тутберидзе, наверное, был самым громким в свое время. У двухкратной чемпионки мира в олимпийский сезон стали появляться травмы и дополнительно неожиданная конкуренция с восходящей звездой Алиной Загитовой. Медведева очень тяжело перенесла проигрыш Загитовой в борьбе за золото Олимпиады в 2018 году. Сразу после завершения той произвольной программы Евгения сказала Тутберидзе. Неужели вы не могли удержать Загитову еще год в юниорах? Но Тутберидзе ей ответила, что обязана всех ставить в равные условия и не имеет права удерживать человека. По мнению тренера Загитова наоборот, помогла тогда Медведевой успешно выступить на Олимпиаде. Я вам скажу секрет. Я считаю, что благодаря Алине Жене так хорошо откаталась на Олимпиаде, она ее тащила, сказала Тутберидзе. А после окончания олимпийского сезона Медведева решила уйти к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Этери Тутберидзе даже не пыталась скрыть свое недовольство тем, как бесцеремонно фигуристка с ней рассталась. Уходит от всех. Это нормально. Человеку хочется попробовать что-то другое для себя, и это нормально. Но для меня ненормально, как человек уходит. Вот и все отметила Тутберидзе. В первые месяцы появилось много догадок и предположений о настоящих причинах такого резкого ухода Медведевой. В эфире одного американского шоу о фигурном катании ведущие заявили, что Тутберидзе уже после окончания Олимпиады в Пхенчхане сказала Медведевой, что ее карьера закончена. Я слышал, что после Олимпиады Этери сказала Медведевой, что у нее нет будущего в спорте и что ей нужно рожать детей. Обратился один из ведущих того шоу к известному канадскому тренеру Дугласу Хау. Да, это так. Этери сказала, что ее карьере конец. 
Мне Брайан Орсер говорил об этом, подтвердил Хау. В Канаде под руководством Орсера у Медведевой прошли два неудачных сезона, после которых Евгения захотелось снова вернуться в группу Тутберидзе. Но ей так и не удалось перезапустить свою карьеру. Из-за травм она пропустила слишком много времени. При этом спортсменка до сих пор не объявляла о завершении своей спортивной карьеры, так же как и Загитова. Вспомним и про Алену Косторную. У этой российской фигуристки в команде Тутберидзе было целых три очень успешных года. Алена тогда показывала свою стабильность и поражала всех своей легкостью. Именно под руководством Этери Тутберидзе фигуристка победила на чемпионате Европы в 2020 году, превзойдя Анну Щербакову и Александру Трусову. При этом у нее были все шансы завоевать золотую медаль на чемпионате мира. Но мировое первенство отменили из-за пандемии. После завершения сезона Косторная вместе с Трусовой перешли к Евгению Плющенко из-за того, что их не устраивали условия в группе Хрустального. По словам Алены Косторной, такие как я, Аня Щербакова и Камила Валиева не могут кататься с детьми 2010 года рождения. Я сказала тренерам, что нас и так 8 человек, сумасшедший темп в тренировке, и выводить туда детей, которые не привыкли к этому неправильно. Они выходили и не понимали, что делать. Меня это раздражало. Я говорила, что так очень неудобно, но никакой реакции не последовало, сказала Косторная. После ухода в Академию Плющенко, Алена полностью разучилась сделать свой коронный прыжок, тройной аксель, благодаря которому победила на чемпионате Европы. Осенью 2021 года она вместе с Трусовой снова решила вернуться к Тутберидзе, но набрать былую форму так и не смогла. По итогу Косторная, в отличие от Трусовой, после возвращения к Тутберидзе, даже не смогла попасть в состав сборной России на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Сезон для нее полностью завершился в декабре 2021 года, когда она сломала руку. А в апреле 2022 года Косторная в очередной раз уйдет от Тутберидзе в ЦСК к тренеру Елене Буяновой. Ну и в самом конце можно еще вспомнить и про русскую ракету, серебряную призерку Олимпиады 2022 Александру Трусову. Она во второй раз покинула тренерскую группу Этери Тутберидзе. Впервые Саня ушла в 2020 году из-за недовольства своим положением и отсутствием должного внимания со стороны тренеров. Однако под руководством Евгения Плющенко Александра не смогла улучшить свои результаты и весной 2021 года вернулась обратно к Тутберидзе, с которой впоследствии завоевала серебро Олимпийских игр. В данный момент Трусова тренируется в группе у Светланы Соколовской и возвращаться обратно к Тутберидзе не планирует. Да и вряд ли сама Этери согласится в очередной раз принять эту беглянку к себе обратно.